Festeggiate come campioni perché Milano non è Milano. Italia è Milano! Gente, post partido, Milan 1, Udinese 0. Eh, ya abro diciendo que estoy con fiebre y enfermo, resfriado, por lo cual, si me ven raro, es eso. Más allá de la enfermedad que cargo encima, eh, y que aparte estamos aquí en días lluviosos en Milán, como se vio en el partido, que estaba cayendo alto palo de agua. O bueno, también los shows que ves a veces en el calcho, eh, sí, te hacen a pon pon poner el meme en Twitter de calcho, pero eh, no es para nada lo que nos gustaría lo que deberíamos y lo que tiene que dar la Serie A al público. O sea, días como hoy realmente que dan vergüenza a nivel internacional. O sea, es más o menos algo comparable a lo que pasó con Venezuela y Argentina el otro día. O es sea, una cosa que, bueno, que le pasa a Venezuela, que es una selección de las más pequeñas de, de, de América o de Latinoamérica, que no ha ido a un mundial y tal. O sea, bueno, te lo puedo entender en un estadio ahí de... Ligas de obviamente mucho más inferiores a lo que está jugando hoy el Milan, que es San Siro, que es la máxima exigencia, que es top 3, 4, 5, donde quieras poner los equipos más históricos de la historia. Y, o sea, y siendo la segunda liga en teoría más importante del mundo actualmente, o sea, no puedes dar un espectáculo así, la verdad. Eh, abro ya diciendo, gente, eh, con pruebas que no hemos robado, más bien hemos ganado siendo robados, o sea, aún más épica la victoria. Eh, ya para cerrar dudas y me lo quito de encima así ya no tengo que repetir el argumento y también queda en el video. Les muestro el fuera de juego de ellos por el cual le anulan el gol al Udinese. Fuera de juego, claro, gente. Aquí está la imagen que pro proporciona el bar Pide el jugador del Milan, donde está la línea blanca. Y ven que el, la punta del pie del jugador del Udinese está adelantado, por lo cual... Simple y llanamente es fuera de juego. Esto es lo que se ha decidido desde hace un buen tiempo, que aunque sea un milímetro es fuera de juego. Y bueno, a veces te da, a veces te quita. Aparte, eh, justamente, me recuerdo, con el Sassuolo le andaron un gol justamente a Chocuese por un fuera de juego que tenía la costilla adelantada. O sea, una cosa que no tiene sentido. Por lo cual, pues bueno, gente, son cosas que hay. Y aparte, merecido. O sea, si al final no era o era, me la pela, gente. O sea, ya el partido se vio... Eh, to totalmente, eh, ¿cómo se dice? Totalmente eh, perjudicado por la Roja Reinders. O sea, he visto que hay gente que, bueno, en Twitter, o sea, bueno, por, por lo menos Twitter Italia, que es la gente que eh, más me gusta eh, darles, no sé, o sea, tipo, dar, da darles peso a su opinión. Todo el mundo aquí dice que no era roja, menos mal. Porque, o sea, he visto gente de por ahí, de otros de otras comunidades, gente que habla español y, eh, o inglés o francés, he visto alguno, diciendo que, guau, que no sé qué, que es roja esa gente. El que dice que eso es roja, gente, no ha jugado fútbol en su vida, ni tampoco lo ha visto ni lo ha entendido. O sea, gente, es una roja que se tropieza el jugador del Udinese. Reines hace todo lo posible para mantenerse en la jugada y no estorbar. O sea, literalmente es el otro que... Sí, o sea, hay un contacto mínimo, o sea, y un contacto que aparte del contacto es del 1 al 10, un 0.1. O sea, es el contacto más mínimo posible y es un contacto de que se tropiezan entre ellos. Es un saludo para Bastiño y Grande por ser ese miembro. Les recuerdo que se vienen dos blogs, el de próximo partido voy a San Siro para el Milan contra Bruch y luego tenemos el Milan Madrid en Madrid, donde ese día también, en el directo de ese día, sortaríamos dos camisetas de fútbol para todos los que estarán aquí en el directo. Y bueno... Eh, o esa gente, por lo cual no, no lo voy a discutir. O sea, o sea, no es roja eso nunca. Aparte, una cosa te lo puedo entender si es una jugada estilo que el jugador va con el balón controlado, eh, que va en conducción, que como en esa jugada no había nadie por delante, que era un mano a mano. O sea, ahí te lo puedo entender porque o sea, es una jugada mega hiper clara de gol y es muy escandaloso no pitar algo cuando un jugador se escapa así con el balón controlado. Este era un balón dividido, o sea, era un balón que iba aún en el aire cayendo, que los dos se ve que no llegaban, por lo cual iba a, a re rebotar, o sea, no iba a ser un control de eh, Lobris, creo que era, que iba a ser un control y le pegaba o la grada desde primero, o sea, era una jugada de que iba a rebotar y que pero probablemente ese medio metro que le recuperó eh, Lobrich a 
render se lo fuese recuperado en el tiempo del rebote. O sea, para mí, gente, o sea, eso no es jamás, jamás, jamás. O sea, eso no puede ser jamás, Roja. Y el, el tema es que no hago dramas. O sea, nada más me, me, me caliento con la gente que defiende que es Roja. O sea, porque yo no me voy a calentar con la serie A porque yo, 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 yo soy fan de la serie A desde que tengo conciencia y sé muy bien las barbaridades que pitan. Por eso quiero en mi equipo la, may, la menor cantidad posible de jugadores tontos como, por ejemplo, Tomori o gente así que eh, no sabe en qué liga juega y sabe que te pueden pitar realmente que cualquier barbaridad, por lo cual tienes que estar siempre atento a todo. Pero bueno, aparte de eso, o sea, de las jugadas más polémicas, que ha sido lo principal del partido, ya iremos con el tema futbolístico. Eh, aparte un montón de jugadas que le han pitado el Milan que no eran falta. A Morata le han hecho 10.000 faltas. Hubo una roja que se pudo haber, haber pitado a creo que era Touré, que lo pisa, y no solo lo pisa, sino que lo pisa un rato a Chukubese, le hace otras 2, 3 faltas. O sea, hizo como unas 10 faltas en total y creo que se fue sin amarilla, o sea, gente... Eh, alguno que tampoco entiende de fútbol Cree que este tipo de cosas O sea, que si no te roban un penalti, un gol o algo así eh, no, es, no, es, no es importante O da igual, pero no O sea, gente, cada falta, cada amarilla Cambia un partido O sea, ya te lo va inclinando, te cambia el humor Los jugadores se molestan Y pasan cosas que, por ejemplo, después acaban en una expulsión O en una do doble amarilla O en cualquier tipo de cosas Que hacen que un partido se desnaturalice, por lo cual, o sea, cada falta hay que evitarla bien y cada amarilla hay que sacarla bien y ya está, o sea, todo, todo cuenta, todo cuenta, a lo mejor tú pitas una falta y le sacas la amarilla y ese jugador ya está condicionado en otra jugada y por lo cual en esa otra jugada el jugador no va fuerte contra uno que lo está encarando y tal vez en esa jugada, en vez de como pasa en el partido, el jugador logra recuperar el balón, a lo mejor por ir con la amarilla va un poco más con el freno y lo saltan y es gol, o sea, al final... Cambia todo, todo cambia, por lo cual al final está siendo horrible, no solo este año, gente, ya, va, ya van varios años. Lo, lo bueno es que a mí cuando nos roban, igualmente nos va bien, eh, me siento eh, con mística, eh, en plan, siete esencias, palabras, porque, o sea, el, el escudo que ganamos lo hemos ganado así, eh, por lo cual creo que, que nada más nos puede caer bien que... También se cree esta aula de que nos roban porque al final nos trae pues buena suerte, valga la redundancia. Igual, era un partido clave de ganar, tres puntos mega clave. Nos ponemos creo que terceros esperando los demás partidos. Ahora si viene un Milan, un Juve, perdón, contra el Lazio. Por lo cual se quitan puntos entre ellos, al igual que la Roma del Inter. Así que bueno, puede ser una muy buena jornada. Y también era un rival complicado como el Udinese que pues bueno, ya... Aparte de estar arriba, que los hemos superado con esta victoria. Eh, aparte, pues, es un equipo que siempre se nos complica. Y tampoco creo que o sea, haya nada que... O sea, es para mí el partido recontra merecido. O sea, he visto gente, esa gente, por Dios. O sea, yo es que... Yo no, yo no me caliento ni con el partido, ni con los árbitros, ni con la Serie A. Yo me caliento con la gente que leo por ahí, o sea, que dicen... O sea, vi uno que me dijo, Pipo, eh, el juego de Fonseca es una porquería. O sea, hermano, por Dios, o sea, un poco de un poco de, de masa cerebral funcionante. O sea, ¿cómo puedes hoy, por ejemplo, criticar a Fonseca en un partido que desde el minuto 29 estás con uno menos? O sea, ya desde ese momento lo demás que pasa, gente, da igual. O sea, no es culpa de nadie. O sea, es, un, es culpa de el árbitro que ha pitado algo mal. Grande jeque también por la membresía que dice qué partido tan bizarro y todo. Bueno, y aparte... 47 meses, vaya locura jeque, como siempre eh, por estar por aquí apoyando el canal esperando que te lleguen las camisas y también eh, atento al directo de Madrid, que vamos a sortear otras dos, así que ojalá que te toque, porque la verdad que te la, que te la merece, la verdad eh, cada vez que avanzaba el tiempo, una lástima lo de Abraham, bueno, ya vamos a comentar todo va a ser un directo largo, por lo menos hoy como estoy de baja y aparte también el partido fue temprano, tenemos tiempo gracias a todos por estar aquí, si hemos ciento y pico de personas eh, y bueno, saludos, jeque. Y bueno, eh, y bueno, ya hablando un poco de fútbol, gente. Bueno, sí, o sea, ya el partido a nivel para mí futbolístico desde el minuto 29 se desnaturaliza, por lo cual un poco da igual. Los puntos a recalcar: fue ese Milan hasta el 20, minuto 29. Jugamos muy bien, ya arrancando con la formación. Obviamente, quien, el que no sabía, Teo estaba suspendido, por lo cual por eso jugó Tarachano. Que la verdad, cada vez que lo veo jugar, me doy más cuenta que es un jugador que que no tiene espacio en este Milan, o sea, ya de por sí no entiendo por qué es el suplente de lateral derecho si es un jugador, o sea, perdón, del de lateral zurdo, 
si es derecho. O sea, yo veo que controla y pasa con la derecha, por lo cual, pues no sé, o sea, nunca le he entendido el sentido a los jugadores que, <coughs> que son las laterales y que juegan con el perfil cambiado. Guas, qué calor. Luego, o sea, tengo unos calores, gente, por la fiebre de que me va bien, eh, no sé. Luego, eh, luego lo de, lo de, bueno, gente, el papucho. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo lo de Pavlovich? Hoy juega, gente, se le rompe la mano, le abollan la cabeza, le pegan la lluvia eh, y realmente fue el mejor defensor del partido por lejos. O sea, realmente, gente, que es que yo no entiendo cómo puede haber un entrenador o cómo se puede poner en duda lo de, eh, de Pavlovich. O sea, es una barbaridad de jugador. O sea, es que lo, lo que te da es más que lo que se ve. O sea, es también ese espíritu de lucha que tuvo durante todo el partido, por lo cual muy bien Pavlovich eh, luego lo de Chua, lo de Chua sí fue sorprendente porque no me esperaba que jugara Chua, la verdad eh, y tampoco lo hizo mal o sea, no siento que haya destacado ni para bien ni para mal o sea, no me acuerdo una jugada ni importante ni mala de él, en general, por lo cual creo que, que está bien, sobre todo después de un periodo tan largo jugando igual yo no lo banco, yo prefiero en este orden a los jugadores Gabia, Pavlovich Tomori y Chua, pero eh, a los últimos dos, si no los podemos ver en el campo, mejor. O sea, si podemos jugar siempre con Pavlovich y Gabia, sería lo ideal. Eh, luego, Emerson, que la verdad para mí tiene su mejor partido de lejos con el Milan. Para mí lo sigue mejor que el Derby. Fofana, que estuvo increíble, hasta como el 60, 70, estuvo imparable. Bueno, más bien también al final, que se ganó un balón ahí. O sea, también muy, muy, muy bien, muy buen partido. Para que vean que también... A los que banco con el tiempo me van dando respuestas. Otro también que dio respuestas y que banco, que lo tenemos aquí literalmente, es el Chuku, que hoy marca el gol. Eh, gran gol, gente. Bueno, y aparte creo que es el gol que siempre ha hecho Chuku West con el Milan. O sea, es literalmente el Robin de esos goles. O sea, si Robin hacía el mismo gol siempre, de enganchar y pegarle, Chuku hace siempre el mismo gol de que se la dan lentita para que la agarre de primera de zurda, cruzada y gol. O sea, es la jugada de Chuku y le sale perfecta, la verdad. Eh, bueno, Capitán, Capitán América, gente, es una locura, o sea, es un... A día de hoy es indiscutido que es el mejor jugador de la Serie A por lejos, o sea, no hay ningún tipo de, de dudas, o sea, gente, lleva como no sé cuántos partidos con gol y asistencia cada partido, inclusive también con Estados Unidos, o sea, es una locura, es una locura. Eh, Morata muy bien, como siempre luchando, tuvo en verdad pocas claras, por lo cual bien, igual le hicieron un montón de faltas que no se las pitaron tan bien. Eh, ¿Y qué más es importante? Reinder, bueno, nada que comentar No creo que sea su culpa Por, por lo cual creo que al final eh, Estaba jugando bien hasta el momento de la expulsión Y es una porquería que no esté Porque se viene el Napoli y nos va a hacer falta Obviamente, ya que Musa y Loftus Cada vez que juegan Se, dan, se retratan de cuánto No hacen falta a este Milan eh, Y cuánto hay que ir a fechar a otro eh, Y los que entraron, pues bueno eh, ah, bueno, y aparte de Cafor, Cafor también muy, muy, muy bien, muy, muy bien. Tuvo algunas buenas, algunas malas, es normal, creo que es entendible que un jugador que encara, o sea, si ya le hago, le perdonamos que en un partido haga 20 y haga una bien, que esa una bien acaba en gol, pero igual, eh, Ocafor hizo 5 o 6, de las cuales la mitad fueron bien, la, la otra mitad fueron mal, pero estuvo bien, estuvo picante, y al final es el que junto a Puris y Chichuku ese crean el pr primer gol. Por lo cual, bastante bien y me gustó ver en este nivel. Una pena que lo hayan sacado. Yo, personalmente, fuese sacado a Chocubese. O sea, creo que estaba más metido. O sea, tipo, fuese preferido sacrificar a Chocubese que a Cafor porque lo veía un poco más en partido. Y también, bueno, lo, lo puse por Twitter. Tam, tam, también lo puse aquí. Era obvio, gente, que no, no era un partido para Rafa. O sea, una vez que se dio esa expulsión, eh, era claro que Leao no iba a jugar o que al menos una persona con dos dedos de cabeza, como lo es Fonseca, creo que es, no lo iba a meter. O sea, porque es literalmente pegarse un tiro en el pie, poner a Leao en un partido que hay que sacrificarse como hoy había que hacer. Y también es una lección, gente. O sea, para mí que a mí me, me encantó verlo sentado ahí. O sea, yo es que Leao, o sea, le tengo un cariño. Es un cariño diferente al de Teo, que Teo es más un cariño parecido al de Tonali. Con el de Leao es un cariño del típico hermano que te llevas bien y mal, depende del día. O sea, yo verle ahí caliente y así con cara de que de fastidio me encanta porque, o sea, hoy 
es obvio que es el mejor del Milan en cuanto a varias cosas, pero en un partido como hoy es un jugador totalmente inútil, por lo cual, como no tenga una jugada que lo ponga Fonseca y se vaya de contra y te haga la de atípicas como hizo con el Napoli, que se va solo, que es algo increíble y que nada más él, él es capaz de hacer, ok, te vale su, su, su ingreso, pero aparte de eso, si no lo hace o si no le cae esa oportunidad, es un jugador que es nulo, por, por lo cual ya jugando en 10 te pones a jugar en 9. Así que realmente, o sea, son para mí también buenas cosas que pasan de circunstancias del fútbol, que le pase esto, que no entre y que después seguro que se lo va a decir, que no lo mete porque obviamente sabe cómo es y que es un partido que si hay que sacrificarse, pues no eres un jugador capaz de eso. Y para mí es un insulto, tan, 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 para Leao como para cualquier jugador, porque o sea el sacrificio es gratuito. Creo que nadie tiene un límite a no poderse sacrificar o no ser capaz de sacrificarse. Es una cosa, es un límite técnico o físico como el que puede tener alguien que quiera ser como Messi o que quiera ser como el físico de, yo qué sé, de Adama, ah, Trao, tra, 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 pero nadie tiene un límite de cuánto te puedes sacrificar. Por lo cual creo que ojalá que algún día se le meta a la mente eso y pueda ser uno más y no ser leao y el resto. Porque la verdad que, que hoy, si fuese sido leao y el equipo, no el, el equipo y luego está leao, fuese ayudado mucho porque si él entra, se sacrifica y está en el campo, en una de esas jugadas que tienes espacios, es letal. El problema es que el riesgo de tú poner a Leao en un partido así es que no te ayude en nada y que deje solo al lateral, dos contra uno y te hagan el gol. Así que bueno, al final es normal, aunque bueno, igualmente va a jugar titular y es otra cosa, es otro escenario contra el Brujas con los 11 jugadores en campo. Por último, Fonseca, me parece que todo bien, la verdad. Me gustó el partido, eh, en general del equipo... Eh, sí que nos metimos demasiado atrás, gente, pero bueno, también fue un partido de mucho desgaste porque el Milan... Hay que recalcar que, o sea, es criticable cómo nos paramos los últimos minutos, pero creo que eh, también fue un partido muy desgastante, porque es que para mí la impresión fue que hasta el 70 o algo así no parecía que Milan tenía un jugador menos, porque tuvimos el balón, que creamos ocasiones, atacamos, así que realmente eh, creo que, que es increíble que, que hayamos hecho un partido así. O sea, yo ya cuando vi la exposición dije, bueno, o sea, se acabó, y he sacado los tres puntos, para mí que es un partido de estos que no está a la altura del derby, pero está muy cerca porque es un partido de estos que te llevas en la espalda como una prueba de que, de que eres capaz de hacer cosas que a lo mejor no crees que eres capaz o que no quieres ser capaz de hacer. Por lo cual, bien, la verdad. Y lo de Abraham, un poco hasta me... No es que me hayas hecho gracias o, sea, o me haya gustado... Pero es como hasta un poco un alivio porque, o sea, gente, me bastó fue verlo esa jugada que se falla el gol. O sea, literalmente está solo y no es el primer gol descaradamente claro que se falla, sino que ya lleva como 4 o 5. Y, o sea, aparte de eso, venimos de lo que pasó contra la Fiorentina, que aparte ya de que no me gustaba antes del Milan, le he dado oportunidad y ha hecho tantos fallos asquerosos como también sobre todo lo, lo que más me emputa las, las los comportamientos como con la Fiorentina y exigiendo penaltis y tal por lo cual pues bueno que se, que se quede fuera la, la verdad que tampoco me duele ni mucho menos porque o sea, creo que Jovic con todo lo que se le ha pegado a esta altura tendría con las oportunidades que él tuvo mínimo tres goles y, la, y estaba hoy en la, en la grada no sé ni qué le pasó nadie ha reportado nada por lo cual no sé si fue por lesión o algo, gente, no entiendo la verdad. O sea, debe ser... O sea, yo sí que sé que Jovic es un hijo de la grande porque na nada más se lo ves en la cara y en la actitud de que el loco no le importa nada, pero, hermano, o sea, al menos el loco te da goles lo que varios jugadores no te dan y pues yo prefiero jugar así a un jugador que, que te sacrifique pero que no te haga lo que tiene que hacer. O sea, y aparte tampoco es que ha sido... Lo de Jovic una porquería, o sea, más bien ha cumplido, así que nunca he entendido por qué este trato con Jovic. Pero bueno, gente, gran victoria, muy contento me quedo, contra todos y contra todo el mundo, y aparte sin robar, porque se vio también en la última jugada que no robamos, inclusive también, no sé si lo dije, que aparte del fuera de juego, del que dispara y que hace un milagro mañana, que también estuvo muy bien, no lo había comentado, eh, aparte de eso, 
El, después en el segundo rebote, que es el que agarra el jugador de la INS y la mete, hay otro que está también adelantado, que yo creo que también es un mostrado pitable, porque ese que está adelantado lo está marcando Tomori, y que este, su presencia ahí hace como que Tomori llegue tarde después al remate, que al final no despeja del todo bien. Por lo cual creo que la posición de ese jugador, si al final él estaba pues no en ese lugar, Tomori fuese estado en otra posición y a lo mejor le daba tiempo de llegar a despejar. Así que, bueno, al final, menos mal que fue un fuera de juego claro. <coughs> y, y bueno, y no hubo mucho más drama. Igualmente lo de Tomori Gendo es increíble. O sea, no puse el tweet para no mufarla, pero apenas que lo vi entrar dije, guau, seguro que va a ser la cagada para que nos empaten. Y bueno, no fue así, pero casi. Y... Y bueno, ya, ya espero que el combo Chelsea-Panas se vayan poco a poco. O sea, porque es que el único que no es, es parte del combo chelsea Bros es Pulisic. Los demás, Loftus, Tomor y Abraham, todos estos se tienen que ir para el carajo, gente, la verdad. O sea, jugadores que solamente traen desgracia, la verdad. Y bueno, poco más gente. Vamos con todo contra el Blues. Se viene Epic Blog, así que los espero. Ta también se viene directo, fuera de San Siro. En la previa, ese mismo día, un par de horas antes, por lo cual los espero ahí también. Luego tendremos el pospartido eh, y también tendremos el Milan Madrid que se viene. Eh, ¿Ya? ¿Cuánto queda? Quedan 15 días. Eh, se viene un montón de contenido, gente, aquí en el canal. Como siempre, gracias a todos por haber visto este video. Y los que estamos en directo, pues seguimos. Adiós.